，你们在郊区是不是有块地呀、啊？什么地？就是挺大的一块地，临着美术馆，位置还不错呢。哎，你说的那块农业用地，那是个业主欠我们工程款抵给我们的，现在种菜呢，这没什么用，砸手里了。那怎么没有转成商业用地啊？前几年我们也努力过，我什么办法都想了，批不下来，还是工作不到位。啊，现在那可就不一定了吧？哎，哎，我怎么没想到这一层？你觉得行得通啊？咱们就走正常的程序，该补地价补地价，该怎么办就怎么办，行的，行的，我觉得完全行的。哎，老黄啊，是这样，如果这块地要是真能做，我觉得咱们可以联合开发，到时候以你们为主啊，我就给你们在背后做个幕后推手就行。这这这这怎么可以呢？啊，我们都是外行，你是内行，我觉得啊，咱们找个地方坐着。边吃边聊，哎呦，好好可以、啊！你这是换衣服啊？我去不了，我约的人，什么人啊？比上海的一块地还重要？什么人呢？就这么重要啊？行，回去。哎，不用了，我们自己看看。你看这个粉饼怎么样？试试。好嘞，小姐您可真有眼光，这可是本店的销售冠军啊，遮瑕效果非常好，黑眼圈一扫而光，效果非常可嗯，这个腮红，嗯，眼影，嗯，口红啊，都给我试试。好嘞，小姐您可真是时尚的弄潮啊，这些产品可是本店销售最火爆的，我我给您都试试哈。我不抢钱了，眼睛还真好看哎，大概是心灵美吧。哼，丑美。好。完美，杜大师出品，果然非同凡响。今天啊，你不管是跟谁约会啊，保证见到你都走不动道。哎，你还没说你今天跟哪个野男人见面呢？你见我的时候怎么不说好好化个妆啊？因为我跟你好呗，所以见你不用化妆。也是。我见你的时候也没有化妆，连头都没洗，所以啊，咱们俩是见面不用洗头的关系
。喂。不好意思啊，我是临时有事来不了。哦，啊，没事儿，嗯，我正好要加班呢。行吧，真的不好意思啊，我再打给你。夏明，你干嘛呢这贺小姐啊，我见过。那人长得又漂亮又文静，一看就是大家闺秀。你说你怎么就是看不上？是啊，又漂亮又文静。你喜欢的？是有点无趣。啊。林总啊，你看看，身在森林里，在这跟我聊一棵树，合适吗？我知道你心里在想什么。你是不想让别人认为你是看上了贺瑶的家境，你也不想将来让别人以为你是依靠贺瑶发的家，是吧？然后我就得去学钢琴，学画画，搞艺术，学会在平凡无奇的生活当中读懂喜悦和忧伤。哎，你是不是有人了，兄弟？我跟你说。迟早有一天你会发现，这个世界上到处都是爱情。上海的这块地呀，只有一个。喂。啊。劝我是劝了啊，但有没有效果我就不知道了。你这外甥。主意太大。呃，林副总，那先谢谢你啊。谢什么呀？咱们现在目标一致，你再好好跟他聊聊啊。好的，好的。你的眼睛比太阳更明亮，照耀在我们的心上。你的眼睛比太阳更明亮，照耀在。哈，哟，瑶瑶回来了，来来来来，你也来一首来。来，小姐，买了些牛奶放冰箱吧。来来来，谈什么？谈军队进行曲。行。
。上次的事，对不起啊。该说对不起的应该是我，干嘛要跑呢？<笑>就算知道你说的话都不是我想听的，听到那些话会难过，我也不应该跑。所以应该说对不起的其实是我。你这么说，是要让我无地自容吗？你那天想跟我说什么？现在我有勇气听了。贺瑶，你很好，真的。但是我……但是。不是你心里最好的那个，对吗？那。怎么样才能成为你心里最好的那个呢？刚刚我们两个弹琴的时候，我就告诉自己，一定要成为你心里最好的那个。是您特意邀请他们吗？也不是特意，这老黄啊一直想来看我，我呢也想再观察观察夏明这小伙子。谢谢吧。小伙子很稳重，认识你以后呢，一次没有主动来找过我，不谄媚，不功利，不轻浮，知道分寸在哪里。我给您再添点料。爸爸，想我啦！娇娇，吃饭了没有啊？我正吃着呢。哦，吃的什么呀？啊，门口店里买的酸香鸡，还有红烧鲫鱼、青菜，怎么样？营养丰富吧？好啦，你不用担心我，我会照顾好自己的。你身体怎么样？妈妈呢？啊，你们好好自己保重身体啊。嗯，好的，挂了啊，我先吃饭了。哎，再见神说要有光就有光，青菜、蒜香鸡、红烧鲫鱼。今天又是新的一天。小杜，小杜，在呢
。你说，我这真心的卖多少钱啊？把你的心，我的心串一串，能卖两块五老李，哎，这肯定不行啊！呃，是有些气泡，不过问题不大，将来啊，皮一层腻子就看不出来了。监理那边我也打过招呼了，苏主任，你看，高抬贵手啊！现在问题大了吧？哎，行了行了，别追了。他咋能这样啊？他只是让你反攻，没把你踢出去不错了。鸡蛋里挑骨头，下几次工地，真以为自己是钦差大臣。哎，老李，话不能这么说。苏小就事论事，他对工程负责，对我们这些人负责。那前两天老陈的工程队就地解散了，为什么呀？因为上头的人手松，把下面人管歪了。你也不是不知道，工程一旦出事，第一个遭殃的是我们这些砌墙搬砖的人。哎，你小子，不是被那苏小给迷住了吧？谁给我钱谁好。现在全公司都在推苏小的全面预算管理，我觉得挺好，因为我的奖金跟预算成本挂钩。老李，我等着拿奖金呢。返工吧。陆经理来了没有？陆经理没来，今天来的是苏主任。呃，不好意思啊，夏主任临时有点事儿，让我来开会。啊，那我们开始吧。啊，嗯、呃，您喝点什么吗？啊，不用。主任，我跟苏主任开完会了，没什么问题，他已经回去了。好都快一个上午了，他这是在想什么？不知道，就拿着报表一直在想。小王，哎，订个包间，今天晚上我请苏主任吃饭，最好的、最贵的。哎哎。
。阿丽啊，天成换主任经济师了。换了，早换了，有小半年了。那现在主任经济师谁呀、啊？苏晓啊。哦。知道了，苏晓。苏晓，你是对的。报表我看了，我特别高兴。什么也不说了，我敬你一杯。谢谢王总。嗯。咱们得一起努力，明年再上他一层楼。来小北哥，来了，来了，来了，走走走走走走走走。二上奥桌，这边请。环境不错呀，欢迎光临。哎，你好，你好，你好。那个，一二三四五六七八，这八掌您稍等啊。他说今天是元旦，请我们吃顿好的，还吃过吗？正好九张，换三份九十九元的套餐，谢谢。这位先生，不好意思，今天没有九十九元的套餐。不是，你们官网上都说了，收集中秋、国庆、元旦这三个节假日的优惠券，换一份九十九元套餐，为什么现在不认了？不是不认，这九十九元套餐是有特定时间的，非节假日下午的两点到四点，您这个券一、啊、月五号就可以用了。我们那会儿都在上班，那我肯定过不来呀、啊。这是我们公司的规定。那不行，你们公司这规定太不为顾客考虑了。呀、啊，不好意思啊，女士，我们大老远过来的，过来来一趟不容易，你看能不能通融一下？就今天我们吃一顿就行。啊、嗯，不好意思。那那这九十九元的原价多少？五百九十九元一位。啊。要不咱别用去了。我都我我都不是，你今天是元旦，而且小小也在。你，小北，哎，小北哥，我甚至以后一直忙，也没时间请你们吃饭。要不这样，今天这顿我请，让我来谢谢你们这一年以来对我的照顾，好不好？哎，小小，你别不吃了，你们这种欺骗消费者。我这这小，我我我，小小北，不好意思啊，欢迎下次光临。对对对对对对对对！你发什么脾气啊？好吃什么了吗？不，那你要想吃的话，那五号去还不行吗？谁跟你去？我真是被堵都不去那家店了。好，脸都丢光了。不得丢什么人呀？但是他们跟那欺骗消费者，他们坑人，跟我有什么关系？那么好的一家店做活动，可能没有条件吗？你自己不看看清楚，眼睛跟瞎了一样。不，你怎么说话呢？谁瞎了？你别冲我好，你凭什么冲我好？你给我闭嘴！不，他们有优惠，就我咋的？我好不容易攒优惠券，我凭什么不能用啊？我你让人骗一次，怎么了？人家苏晓好不容易打车过来的，你让人家喝了一个肚子西北风走了，是吧？这一天到晚骗没骗？那么多人愿意骗你钱呢？你有病啊你！花一千八请他吃了饭，就为了让他高兴啊？想通了，我以为你开窍了。我就是想让苏晓看看，我也有个好男朋友，我男朋友也对我挺好的。我没想到今天会这么丢人，你让他，你让他以后怎么看我？我觉得不丢人。
，我觉得打肿脸充胖子那才叫丢人呢。啊，就为了能让你在他面前有面子，那花掉我四分之一的工资，你觉得这事儿划算吗？这不是划不划算的问题，张小北，你就不能为我奢侈一次吗？我就这么不配吃那顿饭吗？这这这这这这，你你你你别说了，你真真的，我发现啊，最近你真的很虚荣，你。我虚荣，张小北，我虚荣。我所有的衣服都是打折的、过季的，咱们这些洗漱用品全是你从酒店顺回来的。我的所有的护肤品全部都是试用装，出了门就是麻辣烫，出了门就是串串香，不是麻辣烫就是串串香，有他妈怎么试用的吗？不是这这这衣服干净整齐就行了呗？你要什么款式啊？那得潮流一季一变的。你说的那些时尚款，那都是想骗你钱掏腰包的。不，我我我这些东西都都怎怎么了？洗发水、沐浴露，那都算在我住宿费里面的。那我我没把手指拿回来，真的就就已经不错了。就我花了钱了，你还委屈了啊？你说你不爱吃串串香，谁每次去吃串串香，一吃吃十好几串？行行行，这真的我我我不爱跟你说了。你呀、啊，就是变了你，以后你少跟苏小来往吧，你别让他给你带坏了。行了行了，别难受了啊！街对面开了一家湘菜馆，本来想凑够五张去的，算了，这还差两张。明天我请你去吃吧，行吗？是不是还还省钱了呢？这这和小北哥没事儿吧？我给你打电话，你没接。你听到微信，给我回一个啊。
谢谢。我第一次看《天鹅湖》的时候，印象特别深。那会儿我刚小学毕业，我爸爸带我去看的。我看着看着就哭了，一直看到泪流满面。我问我爸爸，为什么有了白天鹅还要有黑天鹅呢？你爸怎么说的？<笑>他说我长大就明白了。然而我现在长大了，可是我还是没有明白。可能我这辈子都弄不清楚，到底为什么有了白天鹅还会有黑天鹅呢？希望我的世界里永远都没有黑天鹅。Happy New Year。Happy New Year。你是不是不喜欢天鹅湖，也不喜欢莫斯科郊外的晚上？那你喜欢什么呢？我可以做饭给你吃。你喜欢中餐还是西餐？我喜欢什么不重要。重要的是你喜欢什么？我喜欢你啊。那你喜欢这样的自己吗？何瑶，你是一个聪明、漂亮、大方又善良的女人。你不需要老是跟我确认我喜欢什么，那你是不是哪里做的不够好？你记不记得你跟我说过，你想要走出你父亲的阴影，做真正的自己，但你却以为跟我在一起就是迈出去的第一步。你把我当做能够带你离开这片沼泽的救命稻草，紧紧攥住。但其实你比谁都清楚，没有人帮得了你。要走出去，只能靠你自己。或许我也没什么资格跟你说这些。因为从一开始你看到的我，就是假的。我跟你一样，也深陷在这片沼泽里，自顾不暇。但是我说你很好是真的，所以你值得一个真心对待你的人，而不是我。这些就是今年年会的具体流程。董事长，还有各位老总，有什么需要补充的吗？玛利亚。
这次年会的策划方案非常精彩，我很期待。是很精彩，但这个预算超标了。咱们现在业绩做大了，接的项目也经常关系到国家战略，咱们就应该从方方面面展示企业的形象。年会嘛，也是软实力的体现。这次咱们年会邀请了不少重量级的人物，投资方、合作企业、银行。我认为精彩是首先要考虑的，预算嘛，倒是其次。小明说的有道理啊，志平，可以在原先的基础上考虑增加百分之二十的预算。玛利亚，你也斟酌斟酌，去掉一些华而不实的项目。好，副总好。哎，你好。哎呦，徐总，嗯，哎呀，有事儿要向您汇报啊。那进来说。哎。王丽林不肯交那八百万，哪个八百万？就是审计要求补交的那八百万。他想推到春节后再交，我做不了这个主，得问问您了。你告诉他不行，过年前必须交清。今天呢，大家就练到这儿吧。这个舞蹈是年会的开场戏，我们必须要重视，好吧？回去多多练习吧。就这样，啊 ，Helen， 帮我买杯咖啡，一会儿到我办公室来一下。学会了吗？没有，好难呐、啊，好难呐、啊。之后再练练吧。嗯，不用了，我刚听见玛瑞亚说的啦，我都帮你点了。请问是哪位点的咖啡？嗯，这里。谢谢。哎，这是 Tina 的咖啡。谢谢。不客气。哎，考评出来了。你怎么是 B 呀、啊？啊